Kao što svi znate, u nedelju nas očekuje spektakl na ušću 19. maja i dolazak benda Dipeš Mod po prvi put u Srbiju. A upravo tim povodom Andrej će biti naš gost ovih dana i večeras biti glavna DJ zvezda žurke zagrevanja za koncert Dipeš Mod i naravno biti njihov gost na koncertu. Kao što znate, ova žurka posvećena je i Ajda Hodeju u Beogradu, koji se održava danas i obeležava u više od 60 zemalja sveta kao dan borbe protiv transfobije i homofobije i na ovaj način želimo da obeležimo i taj dan. Andri, pre svega dobrodošao. Kako ti se do sada čini provod u Beogradu? Hvala puno. Mislim, do sad je super bilo, sve ekstra. Zineta, takođe dobrodošla. Hvala lijepa. Mi smo tako sretni da smo ovdje. Juče smo imali prekrasan dan i danas imamo prekrasno vrijeme. Koncert će biti krasan, večeras će Andrejov, kako se kaže, off-treat DJ. DJ performance će biti krasno tonu. Hvala što ste tu. Hvala što ste tu. Hvala što ste tu. Hvala što ste tu. Dakle, večeras žurka počinje u 22 i očekujemo dosta dobar provod i pripremu za koncert. Ja znam da ste svi nestrpljivi da postavite neka pitanja i molim vas da ta pitanja sačuvate za konferenciju, pošto nakon toga nećemo imati dodatnih izjeva, tako da vam sada prepuštam deč. Izvolite. Moja karijera kao DJ je prilično kratka, znači to je nešto što je prilično novo za mene, ali ja mislim da mi je playlist super i puštat ću mix elektromuzike, neke stare hitove i neke naše pesme isto. Mislim za ljude koji žive tako nešto između dva pole, mislim svako ko je malo drugačiji, a naravno život nije, život zna biti težak i mnogi ljudi ne razumeju tu situaciju, ali... I think that um, there needs to be more education and, um, and, and definitely there needs to be more tolerance. But I think I have been pretty lucky with, um, with the way I've been brought up. <clears throat> and uh, I've, I've been lucky to, to, to avoid a lot of bullying and homophobia and transphobia. <clears throat> but I know that that is the reality for a lot of people. Nemačka, Engleska, London, New York je super, Pariz. Pa što znam, mislim da to toliko nije čudno u tim delovima i ljudi su više obrazovani o tim stvarima. Hvala. Hvala. Sledeći, izvolite. Na ovim prostorima. Ne znam, bilo bi... Neke stvari bi sigurno bile teže. Ne verujem da... Ja mislim da bi sve bilo malo teže i da bi, pošto sam ja vrlo rano počeo da... Da se autuješ? 
da se ekspres. Mislim, već sa 14-15 godina i verujem da bi u Srbiji to se desilo mnogo kasnije. Ali, mislim, ti osjećaj to mora da izađe kad tad. Inače, ne verujem da čovjek živi srećan život. Šta ja znam, ako dobijem neki talk show ili ovaj, ne bi bilo laše. Ili ako se zaljubiš? Da, ili ako se zaljubim ili... Ne, nisam. Ovaj, nažalost, ali... Ko zna? Možda uskoro. Tražimo kandidata. Tražimo. Mislim da su ljudi prelepi, da je ovaj koji su prelepe, kad meni kažu, kad mene hvale o mom izgledu, ja uvek kažem, vi samo trebate da idete u Srbiju, da vidite kakve su cure tamo i sve su visoke i sve bi mogli da budu mlekinke. Tako, mislim da je narod baš, baš ovaj, lijep, da. Osjećaš li se sigurno u Beogradu? Imaš li obezbeđenje? Imaš li security u Beogradu ili se krećeš sa menadžerkom kroz grad? Jesi imao priliku da obiđiš grad? Ja tako sam juče došao, znači nije bilo puno. Juče smo na Čevape, sinoć. I naručili smo deset upola sa lukom. I on je pojao dvanest. Ja sam pojela osam. Ali ne, bilo je dosta ti super. Nije bilo nikakvih problema. Osjećaš li poglede ljudi? Ili si navikao na to? Pa šta ja znam, ja bi ja... Kao što moja mama uvek kaže, ja nikad nisam na zemlji. Uvek mislim o stvarima. Tako ja ne osjećam pogled da ovaj... Ni pozitivni, ni negativni. Ne znam, takav sam tip. Imaš li neku rodbinu ili porodicu u Beogradu? Da, imam ovde u Beogradu baš. Ili u Srbiji? Imam kumove u Beogradu i imam dalju porodicu u Južnoj Srbiji. Oćeš ih obilaziti možda ili? Ne znam da ću imati vremena, mi vidjet ću kuma, ali ne znam da će biti vremena da stiđem dole. Spomenuo si, izvinjam se, još samo jedno pitanje. Ajde. Hvala. Jelena Krleuša je stavila, koju želiš da upoznaš, stavila na Twitter danas da si Anđeo. Da li imate u planu, da li ćete imati vremena da se vidite, da li je možda kontaktirala organizatora da se upoznate i tako, to je prvo pitanje. Drugo, videla sam po strani medijima da imaš devojku. Dobro, devojku, koje bi se videla po strani medijima da imaš. Kratko ošišanu, liči na muško, ljubili ste se, bilo takvi slike i tako. Pa me zanima što nisi doveo. Pitanje je... Pa ne imam devojku, ali super bi bilo da se sretnem sa Jelanom, što da ne. Mislim, koliko ja znam, pričala je lepe stvari o meni. Tako. Ako bude bila vremena, definitivno. Ta garderoba na tebi su naši domaći dizajneri, možda da kažeš čiju garderobu nosiš, čujem da si se pripremao. Baš sad nosim sestre Stevanović, ovo je njihova jakna i sviđa mi se modna scena u Beogradu, mislim da ima dosta talenta ovde i da bi to trebalo da se podržava. 
Htjela sam da te pitam, pošto ti zaista božanstveno izgledaš, da li je sve u vezi sa tobom prirodno ili si radio neke korekcije? Pa, sa 13 godina moja samohrana majka je platila za plastične operacije od A do Ž i zato tako izgleda. Ne, nemam nikakve operacije, sve je prirodno. Takođe, htjela sam da te pitam, pošto ti radiš sa najpoznatijim kreatorima u tom si svijetu, da li misliš da je tebi možda lakše nego drugima nekinkama da se snađeš, jer koliko znam, one su na strogim dijetama i sve ostalo, ti nekako, mislim da mnogo lakše plivaš u svemu tome? Pa, mislim, to nije lako nikome. Držati dijetu, ja mislim da je meni... Teško kao, mislim, svako ima neki problem, neko ima previše široke kukove, neko ima previše široke ramena, tako, i meni je, pogotovo u početku, ono, bila pressure da, 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 da izgubim kilaž u početku, ali sad je okej. Kako komentarišiš to što su mnogi EG organizacije napravile žurke u tvoju čast koja će se organizovati ovih dana? Pa, mislim, I think it's an honor, you know. I think that the trans and the gay community in this country is quite suppressed. And, um, yeah, I think I, I've, I've met some great people, and I love that there is um, a movement <clears throat> here. So it's, it's an honor. Da li možeš nešto nam kažeš o saradnji sa Davidom Bovijem? Snimao si spot sa njim, a dugo ga nismo videli. Kako je to izgledalo? A... Super je bilo, on je onako baš down to earth. Pričali smo o politici, pričali smo o mom poreklu, skroz je onako friendly i baš super tip. A koliko ti znači muzika di peš moda i kakvu ćeš ulogu imati na koncertu? Mislim, na koncertu će biti gost. Možda ću i pevati neku pesmu. Šalim se, ja nemam nikakav glas. Ali dosta mi znači muzika. Slušam je čak iz tineđerske godine. I... Ja. Evo, još jedno pitanje. Obzirom da tako dobro izgledaš, da li ti više prilaze muškarci ili žene? Pa više muškarci. Da budemo iskreni. Hvala. Pošto ste izjavili da se osjećate kao žena i da imate žensku dušu, da li ste razmišljali o operaciji promene pola? I koliko bi vam to značilo za karijeru? Da li bi se možda nešto promenilo u vašoj karijeri? Well, it's difficult to say because uh, no one has ever done that <laughs> in this position. So, you know, it's, not, it's nothing you can predict. But, um, you know, I always say I, um, I like to keep my options open. But, um, and I know that there are a lot of um, unexplained questions. Ali momentan lopišem knjigu, pa ovaj čitat Sve ta vaše pitanja će biti odgovorena u toj knjizi. Da li smo završili sa pitanjima? Jesmo. Evo još jedno i onda možemo da završimo. Ok, 
Andrej, ne znam da li znate da je danas svetski dan protiv homofobije. Da li imate neku poruku za gej populaciju? Da li imam? Poruku. Poruka. Znači, moram reći na engleskom, jer izvinjavam se. I think that you know, the only way forward is um, is to create union between all social minorities and, you know, and the majority, um, which I don't think that this uh, government um, and the elite and, and many governments around the world do, uh, and some of them even promote division between people. So I think, um, I think the stuff forward is for people to, um, to understand that differences, <clears throat> they don't have to mean divisions. <clears throat> and so I think the only way forward is um, a, uh, a union <clears throat> and a movement. Mogu ja? Samo za fanove, kako je bilo iskustvo rada sa Bovijem na spotu? Mislim, super je bilo. On je super tip. Onako, pričali smo o politici. Ja, ne, super je bilo. I on je, mislim, za mene, David Bowie je sve. Od Melena slušam muziku. Mislim, dobro, to nije moje vreme, ali, naravno, kad mi je karijera kad je moja karijera počela, mnogi ljudi su mi pričali, hej, ti nas počećaš na takve likove. I onda sam radio i saživo. I je, od tada sam veliki fan. Evo još jedno pitanje. Recite mi, rekli ste da ste sa Bovovijem govorili o politici, a također ste rekli i da možda naša vlada ne čini dosta kako bi se osvestili ljudi po pitanju homofobije. Pa koliko pratite uopšte ono što se dešava na političkoj sceni u Srbiji? Koliko ste upućeni i u celom ovom regionu? Nemaš vremena. Nemaš vremena da pratiš to. Ja, 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 Uh, I think I've been very uh, political from a young age because um, <clears throat> I've seen, you know, uh, I was born two months before the Yugoslavian war, so I've seen a whole country torn apart by nationalism. So since then, um, you know, and when I was a teenager, I wanted to find out what, what happened, and that's made me very political. Um, I don't, you know, uh, read every newspaper about Serbian politics, but... Um, But yeah, I know. Um, I definitely know that uh, the system here is unequal, and, and like it is in the West too, and um, and there definitely needs to be change. Hvala. Uh, hvala vam svima što ste došli. Hvala Andri i hvala Zineti što su ovde danas sa nama. Pozivamo vas da se pridružite večeras na žurci u mikseru. Vaše pozivnice možete preuzeti na infopultu nakon konferencije i nadam se da se vidimo. Vama želim divan provod u Beogradu i hvala što ste došli. Lep provod na koncertu i vidimo se i večeras i u nedelju na Dipešmod koncertu. Prijetno.